Всем привет, ребят! И сегодня у нас а, будет занижение вот данной вот тренажечки. Ставим сюда такую пневму, которая половина был, половина нового. Но в конечном итоге она должна лежать. По спектру работ пилим оба лонжерона, смещаем балку и дропаем это все на землю. Продолжаем с четыркой. Там чуть-чуть БУ, то есть у нас БУшный блок клапанов. Он выглядел из себя как вот такая вот... Э, как она называется это, блин, горелый? Болванка, в которой просверлено насквозь отверстие, получается. Ну, как, короче говоря, это нечто для раздатки. Вот эти хрени, я не знаю, они весят, наверное, блин, по килограмму. Это чистая, чистая сталюга. То есть я как будто не понимаю, как будто бы не было меньше, что ли, или что. Не знаю, короче, не суть. В общем, вот эта хрень весит килограмм 10 с клапанами вместе. Само собой, вот эту байду я ставить не собираюсь. Я сейчас все это поставлю более красиво, все это к ресиверу, вам покажу как. Ну что же, спустя некоторое время клапана вставлены в ресивер, и теперь вся система будет выглядеть именно вот так вот. Ну, само собой, своей рекламы. А, компрессор сразу... Релюха, предохранитель, абсолютно вся проводка. Никакой врезки, ничего более. Плюс-минус на аккумулятор и все готово. Вот эти красные стоечки лежат как раз вот на эту тренажечку. А это у нас будет Hyundai. Вот эту хрень я извлек, она весит, она пойдет на металл нафиг или в кого-нибудь можно ее кинуть. Если никто-то тебе не понравится, можно не можешь вернуть в этой фигней. Ну что, ребят, пошел инстал. А, в багажнике я, в принципе, все уже установил. Единственное, что пока... Надо чуть-чуть не хватает провода на датчик, но это я его сейчас удлиню. Здесь все это пока еще не по красоте, просто пока прикручено, как говорится, на боевую. Все намертво стоит, все, проводка прокинута, прокинем шланги. А сейчас будет, так сказать, первый тестовый запуск. Так, у нас включение компрессора. Жужжит, качает. Клапана. Так. Ну что, ребят, подъездка качает, клапана щелкают. Но! Если клапана щелкают, это еще не значит, что они правильно работают. Обратите внимание. Клапана травят. Вот, друзья, что такое бэушная пневма. Клапан щелкает, то есть он, по идее, работает, но он, зараза, травит. То есть теперь вот это все надо разобрать. И как-то попробовать это собрать так, чтобы оно работало. Разбираем клапана. И что мы видим, ребят? Так как я уже говорил, что подвеска БУ, то есть вот эти вот детали клапаны, они уже хрен знает сколько им лет. Обратите внимание, все ржавое, пружинки все разного натяга. То есть что с этим сейчас делать, это уже надо думать отдельно, скажем так. Сами сердечники, во-первых, не считая того, что вон они все, в принципе, ржавые, но вот они наши проблемные. Вот эта резинка, она, имеет, она как раз имеет свойство именно вот уплотнения. Ну, то есть это сам как бы сердечник, который именно щелкает и закрывает канал. И как вы видите, резинка здесь, она утоплена, например, а вот который клапан рабочий. Так, стоп, надо их сразу складывать. Вот, для сравнения. В принципе, видно. Здесь она утоплена, этот пропускает. Здесь она нормальная, этот не пропускает. С помощью наждачки чистим прилегающие поверхности внутри, снаружи, клапана, ну, сами, вернее, сердечники, как получится. Точно так же меняем сейчас вот эти вот мест... некоторые эти вот резинки, которые требуют замены. В идеале бы, конечно, поменять и пружинки, но пружинок, к сожалению, у меня нету. Поэтому обойдемся резинками. Пружинки можно просто чуть-чуть вытянуть руками или что-то подложить вот сюда, чтобы пружина была чуть больше и натяг чуть-чуть побольше был. 
Ну и, соответственно, само собой собираем это все в обратном порядке. И проверяем уже с воздухом. Ну что же, клапана прочищены, резинки поменены, пружинки растянуты. Все собрано в обратном порядке. Вот сейчас вот запускаем компрессор. И давайте подождем, когда он накачает. Ну что, ребят, компрессор накачал свое давление. Рлюха отключилась. Пока все держит. То есть уже, естественно, ничего тут не спускает. Теперь смело кладем магистрали и придаем этому добру товарный вид. Тем временем магистрали проведены, манометры тоже на месте. Здесь пока все вот так, но, к сожалению, торпеды пока нету, ковров нету, никак это не закрепить. Значит, в багажнике все тоже на своих местах. Все проведено, все работает. Также уже все у нас щелкает, все пашет. Теперь остается черед стоек. Ну все, ребят, мы в гараже. Сейчас надо поставить жопу. Ну, вернее, стойки как бы назад. Вот наши стоечки. А для начала, во-первых, снимаем колеса. Далее выкидываем нахрен лакера, откручиваем их также отсюда и вообще выкидываем ко всем чертям. Поднимаем зад, ставим, снимаем балку, ставим смещение балки. А, что-то там, возможно, подпиливаем, где надо, если что-то будет мешать. Ставим стойки. И сейчас я вам все это покажу, как бы все это в сам процесс. Так, ребят, лакера сняты. И мне, знаете, всегда волновал такой вопрос. Кто их вообще ставит? Вот обратите внимание, вот эти вот винты, вот. Все, где они были вкручены на саморезы, все, естественно, пошло по одному месту и начинает ржаветь. Изнутри они вообще прикручиваются прямо внутрь в багажник. Ну, я сейчас, конечно, залью это как бы грунтовочкой, но это тоже не панацея. С той стороны точно так же. Вот давайте, ребят, в комменты напишите, кто сам себе ставил вот эту вот дичь. Вот именно не штатные, которые чпойк на причепочке, а вот такую шляпу, которую вкручивают, блядь, на саморезы в ебаную, сука, арку. Вот я не понимаю, как такие люди вообще в этом мире, блин, появляются. А что у нас дальше, кстати, по теме? Сейчас снимаем, сначала ставим кронштейны смещения, то есть вынимаем тросы, чтобы было удобнее. Балка будет болтаться на стойках и ставим туда кронштейны на новые болты. Все это смазываем и сейчас, конечно, я вам все это покажу, уже готовый результат. Так, ребят, откручиваем балку, и что мы видим? Смотрите, чтобы поставить сюда кронштейн, надо отпилить вот этот вот кант. Потому что, как я уже сто раз говорил, автоваз, когда делал зубилу и четырку, и рестайлинг этот, блин, четырки, ну, вернее, рестайлинг девятки, четырку, они делали ее так, чтобы вы ее хрен занизили. Потому что для того, чтобы дропнуть эту заразу на пол, тут нужно провести столько работы, что эта мама просто не горюй. Само собой, даже для того, чтобы поставить смещение, вам придется что-то отпилить. Я уже молчу по полным работам по морде, чтобы опустить морду. Как бы здесь-то в идеале можно еще и поставить дроп и арочки выпилить, и у вас как бы жопа дропнется. Но вот с мордой там будет куча проблем, таких как поднятие крабов, поднятие рычагов и так далее. Опять же, переварка опоры вверх, спиливание всех лыж, все это шлепомундии. Короче, друзья, если хотите посадить тачку на пол из наших русских, берите либо классику, хотя тут тоже под вопросом немножко, Короче, берите десятку приору. Вот их посадить вообще, в принципе, без проблем можно. А еще проще, обращайтесь ко мне, я вам посажу. Я, в принципе, и вот эту говнятину могу посадить. Но это, сами понимаете, время, деньги. Ладно, а теперь пилим вот эту фигню с двух сторон и прикручиваем смещение, прикручиваем балку, все, это новыми, новыми болтами, и все сразу смазываем. Значит, делается это для того, чтобы колесо, когда вы машину занижаете, у вас колесо ходит вот так вот по радиусу. И получается, колесо прижимается вот к этой арке, не давая машине лечь ниже. Смещение балки позволяет удлинить плечо, изменить радиус. И получится, колесо прижиматься будет не сюда, а вот сюда по центру. Плюсы. У вас тачка будет лежать ниже на жопе. Минусы. Когда вы будете ее поднимать, колесо будет не очень красиво смотреться, потому что оно будет больше ближе к бамперу. Ну, сами понимаете, такой, конечно, мелочный момент, но все-таки он есть. Смещение установлено. Все болты смазаны на всякий случай. Также сейчас все вот это поливаем грунтом на всякий случай, потому что все-таки сами пластины на смещении, они все-таки сыромятины, 
вот это место уже, как вы поняли, я прошел с герметиком, потому что там все-таки стык панели и как бы не хотелось, чтобы там что-то лилось. Значит, ну и все вот это сейчас грунтуем, возвращаем ручник на место и снимаем уже стойки. И вот уже видно, что колесо, видите, оно немножко стало чуть-чуть назад. То есть на 3 сантиметра, если быть точным, но этого вполне хватает. С помощью маты и какой-то там матери, к сожалению, без маты здесь никак, откручиваем или выпиливаем вот эти вот болты, выкидываем их нафиг, я вам показывал, как выкидывать. И теперь откручиваем стойки сверху до характерного бабах, что будет обозначать, что стойка отлетела. Ну что же, ребят, стойки поставил, воздух подвел, э, сделан специально, выпил в кронштейне, сделан, э, выпил вот здесь тоже в канте, чтобы и шлангом, и тормозным ничего не мешало. И теперь балка максимально сжимается вверх на этих стойках. Со второй стороны, в принципе, все то же самое. Сейчас ставлю колеса, все спускаю, и на сегодня, в принципе, все закончено. Ну что, ребят, собрал жопу, э, проверил и смотрю, что-то она травит. То есть, ну, машина берет со временем и опускается. Я такой думаю, так, задние стойки новые, магистрали новые. То есть, установка вся тоже по новой. А что у нас остается? Клапана. Клапана прочищены. Следующий пункт – это манометры. Ну, вот смотрите. Вот они, наши манометры. И что мы видим? Берем. Хоба. Раз. И вот два. Обратите внимание, ребят. Вот что такое бушная пневма. Все узлы вы, могут вызывать сомнения. Поэтому сейчас решаем этот вопрос и жопу можно считать готовой. Немножечко полюбившись, но смотрим. Все, уже ничего не пузырится, ничего не спускает. Давляк держит, жопа держится отлично. Миссия выполнена. Теперь ждем проставки, ну не вернее не проставки, а шайбы, чтобы собрать морду. И ставим следователя морду с запилом обоих лонжеронов. Ну что, ребят, контент на ровном месте. Я отъехал далеко от гаража. Видим вот такую вот картину. А, ну, мало приятного, я бы сказал. Короче, в чем тема? Значит, а, я небольшую диагностику нашел, что у нас по Бачик потик. Короче, бачок треснул нахрен. Вот, э, вот и все нафиг. Еб. Короче, в этой машине что-то должно пойти не так. Сначала жопа травила, жопа сделана. Теперь бачик долбанул. Что будет дальше? Загадка. Ситуации в дороге бывают разные. Если у вас э, вдруг долбанул, выдавил антифейдер, тосол, антифриз, там что у вас за это несут. Если у вас э, что-то там случилось, он вытек. Что делать, как добраться до куда-то, если нет возможности починить все на месте? Смотрите, первым делом, ну, лучше всего сразу диагностировать проблему. И в моем случае это рванул бачок. Значит, что делаем дальше? Взять, хотя бы налить воды, чтобы у нас не было, ну, как бы в самой системе, в моторе, была жидкость. Таким образом, мы можем хотя бы крутить его и двигаться. Ну, в смысле, мо... мотор, в том смысле, мотор. А, что делать далее? А, далее включаем печку на максималку, то есть на, на горячую. Вентилятор печки тоже на горячую. И, следовательно, можно аккуратненько ехать. Само собой, во-первых, смотрим постоянно на стрелку, чтобы она не превышала какую-либо температуру. И это, опять же, э, на прямых участках желательно стараться ускориться как можно быстрее, как вам только позволяет эта машина и дорога. Благодаря этому мы охлаждаем хоть как-то имеющуюся жидкость в системе. И таким образом мы можем доехать до точки, когда мы можем починить автомобиль. Вот как я сейчас, в принципе, и сделал. Залил воды, и вот я доехал до двора, потому что тут у меня есть возможность это все починить. Ну что, ребят, гаражные движения продолжаются. Как в прошлом году, зубилы приезжают оптом. Лонжероны раз, лонжероны два. Все бы ничего, если не... Все бы ничего, если не ебатня. 
с этими странными болтами, когда вот они вот никогда их не смазывают, они вот так вот ломаются на две половины, а потом приходится кулак вот так вот подпиливать. Ну что делать? Ладно, все выбили, все сделали, сейчас запиливаем две тачки, собираем и дропаем. Ну что же, э, с, трена, с девяткой закончил, в плохую погоду, под вечер, устал и зло, ничего не снимал. Здесь запил, готов. С этой стороны также готово. Тут немножко косанул, но это по барабану. Внешний слой, сейчас усилим как бы и все. А, провариваем, грунтуем, антикорим. И морда, в принципе, считается готовой. Ну что, вот левый лонжерончик. Значит, пропив небольшой, потому что, во-первых, привод тонкий, во-вторых, угол. Вот этого вполне хватает. Все это грунтом. Все три слоя проварены. Он же он пропилен. Все три слоя проварены, все загрунтовано. Сейчас это все мовилим. А с той стороны уже все замовилено, уже накинул стойку. Проложу шланг. Так что сейчас все ставим и готово. Ну что, ребят, мне его поставлены, стойки стоят, лонжероны запилены. По сути, с доработок, ну вернее, не доработок, а то, что осталось сделать хозяину, это просто сделать развал схождения. И в принципе все готово, тачка готова к повседневной езде. А вот это вот у нас максимальное положение, то есть, ну, чуть-чуть ниже, чем сток, по идее. Это максимум на стойках минус 70. Ну, ребят, самый низ, я покажу вам чуть-чуть попозже. А сначала я хочу попробовать заснять реакцию владельца, когда я вручу ему уже низкую тачку. А то обычно я все снимаю, снимаю, вы все смотрите, смотрите, а вот реакции у меня, кстати, к сожалению, на это пока нет. Но теперь она будет, я сделаю реакцию владельца. Ладно, ребят, шучу, сейчас, конечно, я покажу, как она валяется. Смотрите, самый кайф. Открываешь дверь, такой, оп, и вот так вот ножку по царски так. Оба. А тут уже земля. Ну что, ребят, тачка валяется. Также от себя добавил, убрал брызговики и обрезал этот выхлоп, который торчал где-то вот примерно вот до сюда. Ну, бампер, как бы, ее все равно еще вроде как красить будет. Сейчас я вам чуть-чуть попозже покажу, как она лежит на ровном асфальте. Вот, ребят, по грунтовочке гаражной машинка едет довольно мягко. Давление, а, давайте посмотрим, давление у нас 6 очков из максимальных 10. Ямы, как вы видите, такие здоровенные. Ничего не шумит, ничего не бьет. По кайфу обстановка вообще ухи. Ну ребят, вот это вот, в принципе, у нас самый низ. А, из доработок по морде надо будет еще снять стабилизатор, чтобы наверняка, потому что сейчас она как раз на стаб. А, точно так же не хватает проставок подшаровые, но и подъема двигателя. После данных доработок морда будет еще ниже. А пока, ну пока вот так вот. И так заебись. В общем, ребят, вернулся в гараж, потому что все-таки решил, что как-то не по-пацански, что ли, ну не знаю, как-то неправильно будет отдавать тачку, чтобы она не легла. Поэтому именно сейчас я выкорчу оттуда к чертям этот стабилизатор, потому что на пневме он нахрен никому не нужен. От него эффекта никакого нету, потому что проверено это лично и на приори. И еще на, короче, на приори, на десятки, дофига где раз, когда мы снимали стаб, рулевое управление машины никак не менялось, слов совсем, потому что, во-первых, высота теперь ниже. И, следовательно, центр тяжести автомобиля ниже, она стоит более прочной на дороге. Но, опять же, когда мы восстановили сток стойки, продавали машину, и когда там стояли уже как бы, заводские именно пружины, высокие, при этом не было стабилизатора, машина рулилась по каду абсолютно так же на скорости 180, прикиньте, пацаны, 180 по каду на приоре, без стаба, и вообще по хуюшечке, блин, она ехала точно так же. Нахрена этот стаб, ну, наверное, знаете, автобаз такой... Нам нужен стабилизатор. Готово. Вот, скорее всего, поэтому он там так и стоит. А сейчас нам надо его отсюда нахрен удалить, чтобы морда ложилась гораздо ниже. Так, стабилизатор снят. Откручивается один болт здесь на 17, 13 башка здесь. И все это выковыривается из тачки. Выглядит это говнище вот так вот. Зачем оно нужно, я сам не знаю. Но зачем-то оно здесь стоит. Теперь его тут нету, теперь ляжет наконец-то как можно ниже. По идее, должна лечь на крабы, вернее, на двигатель. Ну что, стаб снят. Сейчас попробуем, короче, это все опустить. Специально поставил пока на досочке, потому что колеса у нас, по идее, уходят выше, чем позволяет эта защита картера и мотор. Так что сейчас надо это все дело опустить. 
Вот как-то так. В принципе, для жирной резины этого вполне... Вполне ничего так выглядит. Два пальца от 13 диска до арки. Да, ребят, вместо каких-то там красивых подсъемов, чистой тачки, там, знаете, на дисочках, на тонировочках. К сожалению, этого здесь ничего не будет пока. Ну, возможно, потом будет. А, ну, вот пока вам могу показать. Вот это вот максимальный верх всей подвески. Напоминаю, стойки минус 70. То есть, в принципе, вполне заводская высота. Не считая того, что сдвинута балка. И так даже и не скажешь, что здесь что-то изменено. Да, давай. А ты тыкай, сам, сам поймешь. Тут первые две это перед, задние это зад. То есть, само собой, сначала она не опускается, потому что давление как бы есть. Как бы она сравняется до высоты и начинает уже опускаться. Что, готов? Все, в принципе, по канону. Два, два пальца от, от диска. Тут уже, по сути, только матиску ставить. Вот именно. Да. То есть она как бы тогда еще, еще ниже будет. Значит, потому что... Она я... все на матизе, да? Ну, там, там буквально палец mm -hmm. между. Как раз это есть этот, мат... на матизе. А? Ну, лежак можно, да? Да нет, попробуй прокатить. Машину, как вы поняли, человеку я вручил. И теперь я вам могу при свете показать самый низ. Выглядит это вот так вот. Здесь спереди у нас два пальца. Вот 13 диска. Зад ровно по порогу. Все лежит, все как надо. Машина лежит ровно. Если делать тачку ниже, надо поставить, например, матиску. Это матис резина более узкую. Она будет еще ниже. А там дальше уже только доработки о которых, возможно, мы еще поговорим попозже. Ну, а пока, друзья, вот на этой ноте мы и закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки, само собой. Под видео будет мой инстаграм. В нем можете со мной связаться, потому что много в комментах пишут, типа, как, с тобой, как тебе написать и так далее. Вот, друзья, у меня я под видео всегда выкладываю ссылки на все свои, как говорится, контакты, чтобы вы могли мне написать по любому вопросу. Так что, ребят, вот такая вот получилась у нас тачка, вот такая серия, неплановая немножко. Всем спасибо за просмотр и всем пока.